வணக்கம் நம்ம பிஜிடிஆர் பி எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம போன கிளாஸ் யூனிட் சிக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நம்ம அங்கேயே கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்ம அங்கேருந்து இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த லார்ஜர் த நேஷனல் இன்கம் த லார்ஜர் பி த கண்ட்ரீஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி வந்து உங்களுக்கு லார்ஜர் த நேஷனல் இன்கமாக இருக்கும்போது எப்படி உங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்க போகுது ஸோ உங்களோட இன்கம் வந்து உங்கள் உங்களோட நேஷனல் இன்கம் அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் நேஷனல் இன்கம் வந்து உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் யார் யார் நீங்கள் நேஷனல் இன்கம்க்கு நேஷனல் அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் நிறைய அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் நிறைய இருக்கணும் ஸோ நிறைய ஆட்கள் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களோட நிறைய அவுட்புட் இருந்தால் உங்களோட நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் அவங்களால ஜென்ரேட் பண்ணுற இன்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களோட இன்டர் லிங்கிங் ஃபேக்டர்ஸ்ன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஷார்ட் ரன் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபேக்டர்ஸ் தட் உட் டிட்டமைன் த எக்கானமிஸ் லெவல் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது தட் வில் ஆல்சோ டிட்டமைன் த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ உங்களோட இன்கம் எப்படி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி உங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிபெண்டாக இருக்குன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஹென்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தியரி ஆஃப் இன்கம் டிட்டர்மினேஷன் இஸ் ஆல்சோ கால் த தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இவங்கெல்லாம் எப்படி இன்கம் டிட்டமைன் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு நம்மளோட தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஸோ கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவரோட புக்கில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த புக்கில் தான் வந்து அவர் கிளாசிக்கல் தியரி பற்றி சொல்லியிருக்காரு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பற்றி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த புக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் என்கொயரி இன் டு த நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் த வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் அவரோட ஃபேமஸ் புக் நமக்கு தெரியும் நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம இங்கேருந்து தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த புக் வந்து அவர் எப்போ கொடுத்துருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய கிளாசிக்கல் தியரி கொடுத்துருக்க எக்கானமிஸ்ட்டும் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் யார் யாரா டேவிட் ரிக்கார்டும் நம்ம பார்த்துருப்போம் தியரி ஆஃப் ரெண்ட் கொடுத்துருப்பாரு அண்ட் ஜே எஸ் மில் ஜேபி சே ஏசி பிகாவ் இவங்க எல்லாருமே வந்து கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பர்சன் ரிசீவ்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் விச் இஸ் ஸ்பெண்ட் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அதர்ஸ் ஸோ பர்சன் ரிசீவ் இஸ் இன்கம் ஃப்ரம் த ப்ரொடக்ஷன் விச் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பை அதர்ஸ்னா நீங்கள் வந்து ஒன்று சம்பாதிக்கிறீங்க அதை நீங்கள் சம்பாதிக்கிறத நீங்கள் அப்படியே கையிலேயே வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா கையிலே வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் நம்ம செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நம்ம செலவு பண்ணுறது இன்னொருத்தர் க சம்பாதிச்சு கஷ்டப்பட்டு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் இல்லைங்களா அதில் தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறாரு விச் மீன்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே இன்டர் லிங்க்ட் நீங்கள் எல்லாருமே இன்டர் ரிலேட்டட் ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருளை தான் நீங்கள் போய் வாங்குறீங்க ஸோ உங்கள் சம்பளத்தை வச்சு தான் திருப்பி அவர் ஏதோ வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ எல்லாமே வந்து இது இது வந்து த ஃப்ளோ ஆஃப் மணி சப்ளை திஸ் ஆஃப் மணி பாசஸ் த்ரூ அண்ட் எக்கானமி அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபார் த எக்கானமி ஆஸ் அ ஹோல் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஈக்குவல்ஸ் டு டோட்டல் இன்கம் அப்படி தானே மற்றவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே தானே நீங்கள் வாங்குறீங்க ஸோ நீங்கள் வாங்குறது எல்லாமே உங்களோட சம்பளத்துலேருந்து வாங்குறீங்க ஸோ உங்கள் சம்பளம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை நீங்கள் மொத்தமாக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை தான் மற்றவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கிறத நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்றத வச்சே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதை தான் இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவங்களோட பேசிக் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இஸ் த எக்கானமி ஆப்ரேட்ஸ் அட் த லெவல் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் விதவுட் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த லாங் பீரியட் ஸோ இதுதான் இவங்களோட அசம்ஷன் ஸோ கிளாசிக்கல் தியரி இதுதான் நமக்காக சொல்லியிருக்கு பட் இதுதான் உண்மையானு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது திஸ் இஸ் நாட் ஹவ் த மாடர்ன் எக்கானமி ஒர்க்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அதில் நிறைய நமக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும் நிறைய வந்து ஹிக்கப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் மாடர்ன் எக்கானமிஸ் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் கிளாசிக்கல் எக்கானமிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க த எக்கானமி ஆப்ரேட்ஸ் அட் த லெவல் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வித்தவுட் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த லாங் பீரியட் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வேஜஸ் அண்ட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் ஒர் ஃப்ளெக்சிபி
ப்ரொடக்ஷனும் பே ஆகிடுறாங்க ஸோ அவங்க எப்படி பே ஆகும் போது இவங்களோட ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாருமே வந்து மீட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ த ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் த ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தே ஸ்பெண்ட் த அமௌண்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பை அதர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு இன்கம் வந்தோன்னே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து அவங்க மற்ற கூட்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூ மற்ற கூட்ஸில் போய் அவங்க அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கூட்ஸ் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொருத்தர் பக்கத்தில் வந்து அவங்க அதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சேஸ் லோ ஆஃப் மார்க்கெட்டுன்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு பொருள் தயாரிப்பீங்க அதனால் நீங்கள் எதாவது லாபம் வாங்கி வந்திருப்பீங்க அந்த லாபத்தை நீங்கள் அப்படியே வீட்லேயே பூட்டி பூட்டி வச்சுருக்க போகிறது கிடையாது அதை வச்சு நீங்கள் இன்னொரு பொருள் வாங்குவீங்க ஸோ இன்னொரு பொருள் இன்னொருத்தர் சம்பாதிப்பார் இன்னொருத்தர் தயாரிப்பார் ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ அவுட் புட் அண்ட் இன்கம் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வரும் திருப்பி அதனாலே திருப்பி டிமாண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வரும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட சைக்கிளாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கிளாசிக்கல் தியாரி பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சேஸ் லோ ஆஃப் மார்க்கெட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கீன்ஸ் தியாரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கீன்ஸ் தியாரி என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அகேன்ஸ்ட் த பிலீஃப் ஆஃப் கிளாசிக்கல் எக்கானமிஸ் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்களோட இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து உங்களோட கேபிட்டல் கூட்ஸோட சப்ளையோ லேபரோட சப்ளையோ இவங்களதெல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணுறது கிடையாது இவங்களெல்லாம் வந்து அது டிபெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட்ன்ற ஒரு வார்த்தையை இவர் கொண்டு வராரு ஸோ கீன்ஸ் தியாரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் தான் இஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் ஒரு கான்செப்ட் வருது அந்த இஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் என்ன ஒரு பொருள் ஒரு நாட்டுக்கு தேவையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கான ஆள் வேணும் அந்த ஆள் வேணும்னா அது எப்படி வரும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து உங்களோட லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நிர்ணயிக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டிமாண்டுன்னு ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அந்த பொருளை நீங்கள் தயாரிப்பீங்க தயாரித்த தயாரித்தா தான் நீங்கள் வந்து தயாரிக்கிறதுக்கான ஆளை தேடுவீங்க அப்படி தேடும் போது தான் நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணுவீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்றதே ஒன்று வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ இது தேவைப்பா இங்கே வந்து ஒரு துணி கடை தேவை அப்படின்னு அங்கே ஒரு துணி கடைக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்குன்னா அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு துணி கடையை நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க துணி கடையை ஒன்று வச்ச உடனே தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க நிறைய ஆட்களை எம்ப்ளாய் பண்ணுவீங்க அப்போ தான் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு ஸோ இது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சச்சே கேபிட்டல் கூட்ஸாக இருக்கட்டும் லேபராக இருக்கட்டும் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லா தே ரிமெயின் அன்சேஞ்ச் வைல் டிட்டர்மைன் த சேஞ்ச் இது லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கும்போது இவங்க எல்லாம் ரொம்ப வந்து அன்சேஞ்சாக இருக்காங்க இஃபெக்டிவ் டிமாண்டுன்றது தான் வந்து ஒரு பேசிக் ஃபேக்டராக இருக்குன்றது இவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஒரு டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்க போகுதுன்றது இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ த மனி தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் ஆன் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதுதான் வந்து நம்ம எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிமாண்ட்னா என்ன நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்க அதுதானே உங்கள் டிமாண்ட் ஸோ அதான் நம்ம எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு த நேஷனல் இன்கம் அண்ட் நேஷனல் அவுட் புட் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ டோட்டலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அவுட் புட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அந்த ஸ்பெண்டிங் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வரும் உங்களோட இன்கம்லேருந்து வரும் ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாருமே ஒன்று தானே அப்படின்றத இவர் சொல்கிறாரு ஸோ எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்கம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் உங்களோட இன்கம் கரெக்டாக நமக்கு யாருக்குமே வந்து ஐம்பதாயிரம் வந்துச்சுன்னா ஐம்பதாயிரம் மொத்தத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ இருபதாயிரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இருபதாயிரம் சேவ் பண்ணுவோம்னா உங்களோட கன்சம்ஷனே உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் உங்களோட கன்சம்ஷன் ஸோ இவங்க இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் உங்களோட இன்கம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டுமே நீங்கள் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட அவுட் புட்டில் தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு நாட்டோட அவுட் புட்டில் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தியோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வரும்னா உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து தான் வரும் விச் மீன்ஸ் இவங்க
இதுதான் உங்களோட ஃபோர் காம்பனன்ஸ் ஸோ இதுதான் உங்களோட அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இதுவே அக்ரிகேட் சப்ளை அப்படின்னு என்ன ஸோ சப்ளை என்னென்னா அதுதான் உங்களோட நேஷனல் இன்கம்ங்க உங்களோட நேஷனல் ப்ராடக்ட் உங்களோட கூட்ஸ் வந்து டோட்டலாக நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க அது தானே நீங்கள் சப்ளை பண்ண போகிறீங்க அந்த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த கூட்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து சப்ளைன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தேட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த டோட்டல் அவுட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் அன் எக்கானமி இன் அ இயர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யோர் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஆர் யோர் நேஷனல் இன்கம் ஆர் த நேஷனல் அவுட் புட் ஸோ இவங்க எல்லாருமே இது வந்து சேமாக தான் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே சேம் தானே பிகாஸ் அதுதான் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க அதுதான் மக்கள் வேலை வாங்க முடியும் ஸோ அதுதான் உங்களோட சப்ளையாக இருக்க போகுது ஸோ அதுதான் உங்களோட அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் ஸோ இவங்களோட காம்பனன்ஸ் என்ன அதே தான் நீங்கள் சப்ளைக்கு சப்ளை நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கான கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன நீங்கள் என்ன சப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மக்கள் எவ்வளோ உங்கள் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்கன்றத அந்த ரேட்டை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ சப்ளை பண்ணுறீங்கன்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு பொருள் நூறுரூபானா நீங்கள் அந்த நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறது அந்த பொருளோட வெளியே காட்டும் இல்லாட்டி அந்த மக்கள் நூறுரூபா உங்களுக்காக கொடுத்தாங்கன்னா அதுதான் அந்த பொருளோட வெளியே காட்டும் ஸோ பொருளோட விலை தெரியலன்னா கூட அந்த மக்கள் என்ன விலை கொடுக்குறோன்னு நினைக்கிறாங்களோ கொடுக்குறாங்களோ அதுதானே அந்த பொருளோட விலையாக இருக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம கன்சம்ஷனோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வச்சு நம்ம சப்ளையை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் ப்ரைவேட் சேவிங்ஸ் ஸோ யார் நம்மளே ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் வெறும் கன்சம்ஷன் மட்டும் கிடையாது எல்லாருமே சேவும் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் கன்சம்ஷனை வச்சும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லாட்டி சேவிங்ஸை வச்சு கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட நெட் டேக் நெட் நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்ஸும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க பிகாஸ் அது கூட நமக்கு உள்ளே வருது தானே கவர்மெண்ட்டுக்கு அது உள்ளே வருது தானே ஸோ அவங்களோட டோட்டல் டேக்ஸ் ரெசீட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடிஸை மைனஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் இன்கர்ட் பை த கவர்மெண்ட் அதெல்லாம் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிவிடுவீங்க அதுதான் ஒரு கவர்மெண்ட்டோட நெட் டேக்ஸ் ரெசீட்ஸாக இருக்க போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் வித் ஃபாரினர்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது சின்ன சின்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாமே நீங்கள் அக்கௌண்ட் பண்ணுவீங்க நம்ம அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவங்களோட காம்பனன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்புறம் உங்களோட சேவிங்ஸ் அப்புறம் உங்களோட நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் உங்களோட பர்சனல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் வித் ஃபாரினர்ஸ் இவங்க எல்லாம் ஆட் பண்ணால் தான் ஒரு நாட்டோட அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்களோட ரெண்டு பேரோட கிராஃப்ஸ் பார்க்குறீங்க ஸோ அக்ரிகேட் சப்ளை கவ் பார்க்குறீங்க அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கவ் பார்க்குறீங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் கவாக தான் இருக்குது ஸோ சப்ளை கவ் அப்படியே பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ உங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏறும்போது உங்களோட சப்ளையும் ஏறிக்கிட்டே இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களோட அக்ரிகேட் டிமாண்ட் பார்க்குறீங்க ஸோ ஒரு ஏற மாதிரி ஏறுது அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டாக்னெண்ட்டாக அப்படியே நிற்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க பிகாஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏறிகிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே உங்களோட டிமாண்டும் ஏறிகிட்டே இருக்க போதுன்னு அவசியம் கிடையாது அது ஓரளவுக்கு ஏறும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டாக்னெண்ட்டாக அப்படியே நின்றுடும் ஸோ அதுதான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம் செக்யூலர் ஸ்டாக்னேஷன் when there is negligible or no economic growth in a market based economy so stagnation na abbe theengi nikkirathu or theekka nilayile abbe or economy irukirathu adha vandu perusa government vandu periya spending edhume illa or periya infrastructure projects edhume illa periya schemes edhume illa government baat na abbe poite irukku or adhu ve vandu or business baat abbe poite irukku perusa edhume or improvement illa or addition illa nu paakumbodhu adha da vandu namba secular stagnation rendu solrom so indha idoda causes enna va irukum idu ye ipdi vandu or or theekka நிலையே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிஷியேட்டட் ப்ரொடக்டிவிட்டி க்ரோத் ஸோ உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டியோட க்ரோத் வந்து அப்படியே டெப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்ன ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது அதோட ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ அதோட க்ரோத் வந்து அப்படியே ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு மேலே அங்கே எதுவுமே பண்ணவே முடியாதுன்ற போது அங்கே அப்படியே ஒரு தேக்க நிலை இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ் என்ஹான்ஸ் டிபெண்டன்சி ரேஷியோ ஸோ டிபெண்டன்சி என்ன நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் டெமோகிராஃபிக் டிபிரெண்ட் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ஃபிஃப்டி நைன் இயர்ஸ் ஏஜ் உள்ளவங்க தான் வந்து எம்ப்ளாயபிளாக இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் தான் இண்டிபெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷனாக இருக்காங்க இவங்களால தான் வந்து தனியாக இவங்களாலே சம்பாதிக்க முடியும் பிலோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இருக்கட்டும் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் என்னென்னா இவங்களாம் தே டிபெண்ட் ஆன் த அதர் பீப்புள் கரெக்டுங்களா ஸோ சின்ன வயசில்
நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரையும் அவளுத்த ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்டை நம்மளால் இப்போ எம்ப்ளாய் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் பாப்புலேஷன் தான் நம்ம நாட்டில் இப்போ அதிகமாக இருக்குன்றது நம்மளோட சென்சஸ் நம்மளோட ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நமக்காக சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு நாட்டில் வந்து எங்கே இந்த மாதிரி டிபெண்டன்சி ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கோ ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டாக்னேஷன் இருக்குன்றத நம்ம சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஸோ ஒரு நாட்டில் வந்து நீங்கள் நிறைய வந்து சேவிங்ஸ் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணல ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறீங்க ரொம்ப கரண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் நீங்கள் நிறைய சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டாக்னேஷன் இருக்கும் பிகாஸ் யாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலையே யாரும் பெரிய பெரிய அசெட்ஸ் வாங்கலை பெரிய பெரிய பிஸ்னஸஸ் பண்ணலை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தேக்க நிலை வந்து அப்படி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சேவ் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை சேவ் பண்ணலாம் அப்படியே நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அப்படியே பதுக்கி வச்சுக்கிறீங்களா நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் அதை வந்து எதுவும் நீங்கள் கேபிட்டலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்களான்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் தான் அதை வந்து செக்யுலர் ஸ்டாக்னேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் தான் இந்த கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க யார் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஆல்வின் ஹான்சன் ஸோ இவர் தான் இந்த தியரியை வந்து ஃபஸ்ட் நமக்காக ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பேலன்ஸ் எஃபெக்ட் ஸோ இது டேர்ம் ரியல் பேலன்ஸ் இது யார் கொ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் டான் பேட்டன்கின் இவர் தான் இவர் கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டு டினோட் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இந்த ரியல் ஸ்டாக் ஆஃப் மணி ஆன் த கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் ரியல்னாலே நீங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு வந்து என்னென்னா உங்களோட ரியல் ஸ்டாக் ஆஃப் மணியை நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு நூறுரூபாயில் நம்மளால் என்ன வாங்க முடியும் போன வருஷம் நம்மளால் அந்த நூறுரூபா வச்சு என்ன வாங்க முடியும் இந்த வருஷம் அந்த நூறுரூபாயில் என்ன வாங்க முடியும் உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது பிகாஸ் இந்த ரியல் ஸ்டாக் ஆஃப் த மணி நீங்கள் வருஷ வருஷம் நம்ம சம்பளம் ஏற போகிறது கிடையாது அது சில பேருக்கு ஏறும் டிஏ ஏறும் அதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு வந்து ஹைக் இருக்கும் பட் எல்லாருமே வந்து ஃபார்மல் செக்டரில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஹைக் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சில பேருக்கு அந்த வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அது அது இருந்தாலுமே சரி நூறுரூபாவோட வேல்யூ நூறுரூபா தானே அது நமக்கு மாற போகிறது இல்லை பட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களோட ரியல் வேல்யூ ஆஃப் த மணி வந்து நமக்கு குறையும் எப்போ குறையும் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் நமக்கு குறையும் ஸோ நூறுரூபாய்க்கு முன்னாடி வாங்கின பொருள் இப்போ நம்மளால் நூறுரூபாய்க்கு வாங்க முடியலன்னா நூறுரூபாயோட வேல்யூ வந்து குறைஞ்சி போச்சு ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ரியல் ஸ்டாக் ஆஃப் மணின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ சேஞ்ச் இந்த கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் இந்த ரியல் வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்டாக் ஆஃப் த மணி இந்த சர்க்குலேஷன் ஸோ உங்கள் ரியல் வேல்யூ குறைஞ்சதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நூறுரூபா வேலை வாங்க முடியாது நீங்கள் எக்ஸாக நூற்றி இருபது ரூபா கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ உங்களோட கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஏறி தான் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ரியல் பேலன்ஸ் எஃபெக்ட் நம்ம பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து த பிகாவ் எஃபெக்ட் பார்க்குறோம் ஸோ த பிகாவ் எஃபெக்ட் என்னென்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கன்சம்ஷன் வெல்த் employment and the output during the periods of deflation so deflation irukumbodhu so inflation ah nama paatham price vandu yerite pogum so deflation ah price vandu yerangite varum adhu dhaan vandu deflation nu solranga idhu vandu paathinga na இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லா டைம்ஸும் நடக்க போகிறது கிடையாது ஒரு ரிசெஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம டீஃப்ளேஷன்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ சேர்த்து வைக்கிறீங்க உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல்ஸ் என்ன உங்கள் நாட்டோட அவுட்புட் லெவல் என்ன இதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறது தான் வந்து த பிகாவோட எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த பிகாவ் எஃபெக்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் தேட் வென் தேர் இஸ் அ டீஃப்ளேஷன் ஆஃப் ப்ரைசஸ் ஓகே ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகும் அவுட்புட்டும் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ டியூ டு வென் இன்க்ரீஸ் வந்து வெல் of the hands of the people which means what உங்களுக்கு வந்து இப்போ டீஃப்ளேஷன் இருக்குனா இப்போ நூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் உங்களால் நான் சொன்னேன் நூறு ரூபாய்க்கு இப்போ உங்களால் பெட்ரோல் வாங்க முடியும்னா இப்போ உங்களுக்கு டீஃப்ளேஷனால் நூறு ரூபாய் பெட்ரோல் எழுபது ரூபாய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் உங்ககிட்ட முப்பது ரூபாய் இப்போ சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த முப்பது ரூபா சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை நீங்கள் வேறு எங்கேயா நீங்கள் ஸ்பெ
லிமிட்டட் ஸ்கோப்பில் நீங்கள் பார்க்குறது தான் மைக்ரோ தியரிஸ் ஸோ இப்போ இதுவே வந்து மேக்ரோ தியரிஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது ரிலேட்டிவ் ஷேர் ஆஃப் த வேரியஸ் கிளாஸஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனல் இன்கம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ உங்களோட ஃபங்க்ஷனல் இன்கம் வந்து நீங்கள் எப்படியெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க அதில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தியரிஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மைக்ரோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் சூடோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விட் இஸ் அபவுட் த ப்ரொடக்டிவ் இன்புட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி நம்ம போன கிளாஸே ஒரு ஃபோர்த் ஒரு தேர்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்த்துருப்போம் தியரிஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர் தியரிஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது என்னென்னா அதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ தியரிஸ் பிகாஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஒரே ஒரு யூனிட் பற்றி மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இதுவே வந்து ஒரு பெரிய நேஷனல் லெவலில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஸோ அதை தான் நீங்கள் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ மேக்ரோ தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எதை பற்றி டீல் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் ரிவார்ட் ஃபார் த வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் சேம் நம்ம அங்கே பார்த்து அதே ஃபேக்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன ரிவார்ட்ஸ் இருக்கோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம் இதோட அக்ரிகேட் அக்ரிகேட்னால் டோட்டல் க்யூமுலேட்டிவ் வேல்யூ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ க்யூமுலேட்டிவ் வேல்யூனா இங்கே என்னென்ன இருக்கும் சச்சஸ் நேஷனல் இன்கம் நேஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நேஷனல் அவுட்புட் எல்லாமே பெரிய லெவல் மேக்ரோனாலே நேஷனல் லெவல் இருங்க ஸோ மேக்ரோட நேஷனல் லெவலோட நேஷனல் இன்கம் நேஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நேஷனல் அவுட்புட் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க போகிறதா இந்த மேக்ரோ தியரிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இட் ஸ்டடீஸ் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த மேக்ரோ எக்கனாமிக் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இவரில் சில இம்பார்ட்டன்ட் தியரிஸ் இருக்கு கலெக்கி தியரி இருக்கு கால்ட தியரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தியரிஸ்ல இப்ப நம்ம சும்மா ஒரு பிரீஃபா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் கலெக்கிஸ் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ கலெக்கிஸ் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் தியரி ஸோ இவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொனாப்லி பவர் அந்த டிகிரி ஆஃப் மொனாப்லியை வச்சு மட்டுமே வந்து ஒரு எக்கானமி வந்து இவங்க இது பண்ணுவாங்க ஸோ இவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹி பிலீவ் தட் த ரிலேட்டிவ் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் த வேஜஸ் இன் த நேஷனல் அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிகிரி ஆஃப் மொனாப்லி இன் தட் எக்கானமி அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களோட ஒரு எக்கானமியில் உங்களோட நேஷனல் இன்கம் நேஷனல் வேஜ் எல்லாம் எதோட டிபெண்ட் ஆகிருக்க போது உங்கள் டிகிரி ஆஃப் மொனாப்பலி பவர் இந்த தட் எக்கானமி ஸோ அந்த எக்கானமியில் கேபிட்டலிஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லைங்களா மொனாப்பலினாலே யாரும் பிஸ்னஸ் மேன் அவங்கெல்லாம் கேபிட்டலிஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு தான் உங்களோட வேஜஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் வந்து இருக்க போகுது ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் இருக்க போகுதுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த கலைக்கி தியரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன் அசம்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்ஷல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் காஸ்ட் விச் மீன்ஸ் வாட் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட்டே கிடையாது ஸோ மார்ஜல் காஸ்ட் தான் ஆவரேஜ் காஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒன் பை எலாஸ்டிசிட்டி ஸோ அதுதான் வந்து பி மைனஸ் எம்சி பை பின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இவங்களோட ஃபார்முலாவே இருக்குது அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் ஸோ இவங்க தான் மொனோப்பலி ஆச்சு இவங்களால நினச்சா இவங்களோட கெப்பாசிட்டி ஏற்ற முடியும் நினச்சா இவங்களால குறைக்க முடியும் இவங்களால என்ன வேணால் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இவங்க தான் மொனோப்பலி ஆச்சு ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் நிறைய ப்ரைஸ் ஏற்றுவாங்க நிறைய ப்ரைஸ் ஏற்றுறதுனால இவங்களோட வேஜஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் அதெல்லாம் இவங்களே அதை டிட்டமைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இவர் கலைக்கு என்ன சொல்கிறாரு ஒரு மொனாப்லி பவரில் உங்கள் ப்ரைஸிங் எப்படி இருக்க போகுது அதனால் உங்களோட வேஜஸ் ப்ராஃபிட்லாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஒன் பை எலாஸ்டிசிட்டி இதை தான் வந்து மியூனு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஒன் பை எலாஸ்டிசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு P மைனஸ் எம்சி பை பின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இவரோட அசம்ஷன் படி எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் காஸ்ட் உங்கள் மார்ஷல் காஸ்ட் தான் உங்களோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் பிகாஸ் நீங்கள் தானே மொனாப்ளியாக இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அது தான் நீங்கள் எல்லாமே உங்கள் ப்ராஃபிட்காக தான் பண்ணுவீங்க ஸோ மார்ஷல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் காஸ்ட்னு இருக்கும்போது ஸோ பி மைனஸ் எம்சி பை பியை வந்து நீங்கள் எம்சியை வந்து நீங்கள் ஏசின்னு கூட நீங்கள் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ பி மைனஸ் ஏசி பை பின்னு கூட நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ பி மைனஸ் ஏசி பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மியூ ஒன் பை எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லும்போது ஒன் பை எலாஸ்டிசிட்டி தான் மியூனு நான் சொன்னேன் ஸோ பி பை ஏசி பை பி இருக்கு இந்த சைடில் வந்து மியூ இருக்கும்போது இந்த கீழே இருக்க டினாமினேட்டர் பி வந்து இந்த சைட் போயிடும் ஸோ பி மைனஸ் ஏசி ஈக்குவல் டு பி மியூ அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் விச் மீன்ஸ் உங்களோட மார்ஷல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த எலாஸ்டிசிட்டி ப்ரைஸ் அதுதான் உங்களோட மொனாப்லி ப்ரைஸ
இதுக்கான ஃபார்முலா நீங்க எப்படி அரைவ் பண்ணுவீங்க நான் சொன்னேன் p மைனஸ் mc பை p தான் உங்களோட ஃபார்முலா சோ p னா அதுதான் உங்களோட பிரைஸ் mc னா அதுதான் உங்களோட மார்ஷல் காஸ்ட் சோ अकॉर्डिंग टू கலெக்கி என்ன தி மார்ஷல் காஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி ரா மெட்டீரியல் அண்ட் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி லேபர் சோ இதனால என்ன நீங்க வந்து இங்க ஃபிக்ஸ் காஸ்டே கிடையாது நம்ம பார்ப்போம் because மார்ஜின் காஸ்ட் தான் உங்களோட एवरेज காஸ்ட் சோ அதனால இங்க ஃபிக்ஸ் காஸ்டே கிடையாது சோ இதுதான் உங்க லேபர் எல்லாமே இது உள்ளே வந்துரும் அப்படி சொல்றாங்க அண்ட் மார்ஜின் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் एवरेज காஸ்ட் இதுதான் உங்களோட பேசிக் அசம்ஷன் அண்ட் உங்களோட ஃபார்முலாவੂੰ பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கால்டர் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போக போறோம் சோ கால்டர் தியரி என்னன்னா சோ கால்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் தி நேஷனல் இன்கம் இன்டு अगेन प्रॉफिट அண்ட் வேஜ் சோ ஒரு நாட்டோட மொத்த நேஷனல் இன்கம் என்ன அந்த நாட்டோட மொக்கல மொத்த மக்களோட இன்கம் என்ன அவங்களோட முதலாளியோட प्रॉफिट என்ன அதுதானே மொத்த இன்கமுமே बिकॉज எல்லாருமே ஒருத்தர் கீழ வேலை செய்வாங்க சோ அவரோட இன்கமையும் சேர்த்துட்டீங்க மக்களோட இன்கமையும் சேர்த்துட்டீங்கனா அதுதான் நாட்டோட மொத்த இன்கமாவே ஆகுது சோ प्रॉफिट ஹியர் சோ இட் இஸ் டிடர்மைன்ட் பை தி ப்ராப்பர்ட்டி ஓனிங் கிளாஸ் அண்ட் தாஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ordinary profit rent interest wages even all include panitinga idu da vandu or nato national income endradha nama paakrom so calder provides an alternative theory of distribution enna alternative theory that incorporates the multiplier concepts given by keynes so multiplier na nama already nama paathirukom na 1936 la ivanga kondu vandirupanga the marginal efficiency of capital andha mari la kondu varumbodhu indha mari or multiplier effect nume kondu vandirupanga so multiplier effect na first vandha enna ungala investment increase aagumbodhu ungala income um increase ஆகும் சோ இதுதான் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட்டோட ஒரு பேசிக் இது உங்களோட நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் இன்கிரீஸ் ஆகும்போது உங்க இன்கம் இன்கிரீஸ் ஆக போகுது சோ இதுதான் வந்து மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் நம்ம சொல்றோம் சோ நீங்க நாட்ல நிறைய இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணீங்கனா நீங்க எங்க இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணுவீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இல்ல ஏதா லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் வேலை அங்க வேலை செய்ய உங்களுக்கு ஆட்கள் வேணும் இல்லீங்களா வெறும் கேபிட்டல் மட்டுமே வெச்சிட்டு ஒரு நாடு வளர போறது கிடையாது அதை இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான சரியான போர்ட்ஃபோலியோஸ் வேணும் அப்படி அந்த சரியான போர்ட்ஃபோலியோஸ் இருக்கு போது அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதுல வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் தேவை சோ அவங்க வேலை செய்ய ஆட்கள் வரும்போது எம்ப்ளாய்மென்ட் இன்கிரீஸ் ஆகும் அதனால எவென்ச்சுவலி அவங்களோட இன்கம் இன்கிரீஸ் ஆகும் சோ இதெல்லாம் கலந்தது தான் வந்து ஒரு நாட்டோட எக்கானமி அப்படினு சொல்றாரு சோ மல்டிப்ளையர் கான்செப்ட் பத்தி இவர் சொல்றாரு சோ கீன்ஸ் என்ன சொல்லிருக்காருனா இதுதான் இந்த மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் கொண்டு வந்திருப்பாரு சோ இது வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து கால்டரோ வந்து எடுத்துக்காரு சோ இத வெச்சு அவங்க ரிலேட்டிவ் ஷேர் ஆஃப் பிரைसेस ஆஃப் இன்கம் இவங்க சொல்றாங்க சோ गिवन தி கான்செப்ட் மார்ஜினல் ப்ரோபென்சிட்டி டு சேவ் சோ ஒரே ஒரு கான்செப்ட் மார்ஜினல் ப்ரோபென்சிட்டி தான் இருக்கும்போது தி வொர்க்கர்ஸ் அண்ட் கேபிடலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஷேர் ஆஃப் प्रॉफिट டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ரேஷியோ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மென்ட் டு தி இன்கம் சோ அவங்க எவ்வளவு இன்கம் வருது அதுல அவங்க எவ்வளவு சேவ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மென்ட் அவங்களுக்கு எவ்வளவு இன்கம் வருது அதுல அவங்க எவ்வளவு சேவ் பண்றாங்க இதெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து இவங்களோட வேல்யூ வேல்யூ ஆஃப் சேவிங்ஸ் இவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க அதை வச்சு தான் இவங்க வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க சோ அதை வச்சு தான் வந்து ஒரு நாட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அதனால இவென்ச்சுவலி அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்கு நேஷனல் இன்கம் எப்படி இருக்குன்றத அவங்க கண்டுபிடிக்க போறாங்க சோ இவரோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ பி டபிள்யூ பிளஸ் பி சோ டபிள்யூனா என்ன வேஜஸ் பீனா என்ன ப்ராஃபிட் சோ ஒய்னா என்ன நேஷனல் இன்கம் சோ இதை தான் நம்ம பாக்குறோம் in the case of equilibrium so equilibrium na enna nam already paathirukom demand and supply idu rendume equal ah irundha adu equilibrium so inga enna paathinga so planned savings is equal to the planned investment so inda edathula equilibrium endradhu enna adu neenga evlo seethu vekkireenga andha seethu vechadha neenga inga invest pandreenga neenga seethu vekkarala adu appadi padiki vekkireengala illa vandha adu eventually neenga adu invest pandreengala neenga or maasathula 20000 rupees vandha neenga selavu pandreenga micha 20000 rupees neenga seethu vekkireenga andha 20000 rupees neenga enna da pannitirukinga நீங்க இவ நீங்க வந்து एक्चुअली நீங்க ஒரு டெபாசிட்ஸ்ல நீங்க அத போடலாம் இல்லட்டி நீங்க அதுக்கான ஒரு தங்கத்துல ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி போடலாம் இல்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு லோன் மாதிரி இஎம்ஐ மாதிரி கட்டலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் மாதிரி நீங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படி நீங்க பண்ணலனா அந்த பணம் எங்க போச்சு அதன்றத நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நீங்க இந்த ஃபார்முலா சோ உங்களோட வேஜஸ் பிளஸ் प्रॉफिटோட சோ இங்க நீங்க ஈக்குவலிப்ரியம் நீங்க அட்டெய்ன் பண்ணும்போது உங்க ஈக்குவலிப்ரியம்ல இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஈக்குவலிப்ரியம் அட்டெய்ன் பண்ண உதவும் சோ அந்த கர்வ் வந்து நீங்க பாக்கும்போது நீங்க ரைட் டு லெஃப்ட் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் depends on the it, it, it all depends on different combinations of investment and savings
எல்எம்னா யார் லிக்விடிட்டி ப்ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் மணி சப்ளை ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தது தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் எங்கே பண்ணுறீங்க அந்த மணி மார்க்கெட் அதை எப்படி உங்களை இம்பாக்ட் பண்ணுது ஸோ எங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ் உங்களோட இன்கம் வந்து உங்களோட மணி மார்க்கெட் அதை எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுதுன்றதை பார்க்குறதுன்னா ஐஎஸ்எல்எம் மாடல் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு கினிஷியன் மேக்ரோ எக்கனாமிக் மாடல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து அவங்க இருந்து தான் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மார்க்கெட் இந்த மாடலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹவு த மார்க்கெட் ஃபார் எக்கனாமிக் குட்ஸ் So, interacts with the loanable funds or the money market. So, what are the investment savings? If you invest in goods, you invest in gold, you buy a car, 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 பார்க்கும்போது ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஐஎஸ் கவ் வந்து அப்படி கீழே வரும் எல்எம் கவ் வந்து வந்து மேலே போகும் ஸோ ஐஎஸ் கவ் வில் பி லைக் டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கவ் அண்ட் எல்எம் கவ் வந்து வில் பி அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கவ் ஸோ ஐஎஸ் கவ் முதல் ஏன் முதல் அது கீழே வரும் நீங்கள் எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்னா உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பேங்க்கில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் ஒரு லோன் வாங்கும் போது எங்கே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே தான் வந்து அந்த லோன் வாங்குவீங்க எங்கே அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் அந்த லோன் வாங்க மாட்டீங்க ஸோ அதனால் இந்த கவ் வந்து அதிகமாக வந்து இது இந்த கவ் வந்து டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்குது அண்ட் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் இது ஏன் வந்து மேலே இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய ஜிடிபி இருந்துச்சுன்னா உங்களோட மணி வேல்யூ உங்கள் நாட்டில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட இன்கம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மணி சப்ளை நல்லா நிறைய இருக்கும் அந்த மணி விச் யூ ஹோல்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த கவ் வந்து மேலே போகும் ஸோ இந்த கவ் பற்றி இன்னும் நம்ம வந்து கிராஃபிக்கலாக வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து பார்க்கலாம் த